ബാസ്ഡേ സനൽ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രം ഹൈയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി റിപ്പോർട്ടറിനൊപ്പം അക്ഷയ ഭാരത് ചൈതന്യ ഡയറക്ടർ ഇത് ഒരു ക്യാമ്പസ് ലവ് സ്റ്റോറിയാണ് ബേസിക്കലി ഇതൊരു ഫാമിലി പിന്നെ ത്രില്ലറാണ് പിന്നെ ഇതൊരു ഒരു സോഷ്യൽ വിഷയം നമ്മൾ ഇതിലൂടെ നന്നായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒന്നിലധികം കണ്ടന്റുകൾ പറയുന്നുണ്ട് പടം എന്താ ഹൈ എന്ന ടൈറ്റിൽ ഇപ്പോ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഇത് അറബിക് ടൈം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ലൈഫുമായിട്ട് റിലേറ്റ് മൂന്ന് തരത്തിൽ നമ്മൾ ഹയ എന്ന പേര് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു സിമ്പിൾ പറയണ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ പേര് അതിനകത്തുണ്ട് ദെൻ ഹയ എന്നത് അറബിക് വേർഡാണ് പറഞ്ഞ പോലെ അതിൽ രണ്ട് എക്സ്ട്രീം മീനിങ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വേർഡാണ് അത് അതിനകത്ത് വാനിറ്റിയും മോഡസ്റ്റിയും ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ടാഗ് ലൈൻ അതാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ലൗ വിത്ത് വാനിറ്റി ലൗ വിത്ത് മോഡസ്റ്റി ദെൻ ഹയ എന്ന് പറഞ്ഞ കുതിരയാണ് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ നേരത്തെ അറിയാവുന്നതാണ് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സുമായിട്ട് കുതിരയെ പിന്നെ പിന്നെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ചിലപ്പോ കൈവിട്ടു പോയാൽ പോയി ഹയവദന എന്ന് പറഞ്ഞ ഡ്രാമയെ കുറിച്ച് നേരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതാണ് അത് ഗിരീഷ് കർണാടിന്റെ ഒരു പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേ ആണ് അപ്പൊ അത് പിന്നെ ഹയവദന അത് കുതിരയും മനുഷ്യനും മറ്റേ മുഖവും ഉടലും ആയിട്ട് വരുന്നൊരു അല്ലല്ല അതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല ഹയ കുതിര മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് ആണ് അത് കൈവിട്ടു പോയാൽ ചിലപ്പോ കൈവിട്ടു പോയാൽ പോയി എന്ന് അത് ഇതിനകത്ത് ശക്തമായിട്ടുണ്ട് അത് അതിനകത്ത് ശക്തമായിട്ടുണ്ട് ടീച്ചറൊക്കെ ഭയങ്കര റീച്ച് ആണ് തോന്നുന്നത് എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് വൺ മില്യൺ ഒക്കെയാണ് പിന്നെ ചൈതന്യം റീച്ച് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ സാധ്യത സാധാരണ ചൈതന്യയുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വീഡിയോസിനൊക്കെ നല്ല റീച്ച് ആണ് അപ്പം ടീച്ചറും നല്ല പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട് ബൈക്ക് സ്റ്റണ്ടും അതുപോലത്തെ ബൈക്ക് റേസ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും യുത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട യുത്തിന്റെ സബ്ജക്റ്റ് അല്ലേ പറയുന്നത് അതിനകത്തൊരു ഒരു ഏരിയയാണ് അത് അതെ അതെ അത് ക്രൈസ് ഉണ്ട് ക്രൈസ് ഉണ്ട് അത് പിന്നെ അത് പിന്നെ അതിന് അത്തരം മത്സരങ്ങൾക്ക് പോയിട്ടില്ല സ്പോർട്സ് ക്രൈസ് ഉണ്ട് എല്ലാ സ്പോർട്സും ബേസിക്കലി ഹണിയെ കുറിച്ച് ടോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ കൂടുതൽ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഇല്ല ഹണീനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നതിലും നല്ലത് നിങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതായിരിക്കും ബിക്കോസ് ഞാൻ കാണുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ ഹണീനെ കാണുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്തായാലും ഒരു ക്യാമ്പസ് മൂവിയാണ് അപ്പോ ഞാൻ ക്യാമ്പസിലെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് ചൈതന്യയുടെ ആദ്യത്തെ മൂവിയാണ് അതെ എന്റെ ആദ്യത്തെ മൂവിയാണ് ഓൾറെഡി ചൈതന്യനെ ഒരു അതെ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ആണ് അപ്പം ആദ്യത്തെ മൂവി എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാനങ്ങനെ സെലിബ്രിറ്റി ഒന്നും അല്ല ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫെയിം എന്ന് പറയാലോ അല്ലേ സോഷ്യൽ മീഡിയ കൊറേ പേർക്ക് എന്നെ അറിയാം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ റീൽസിലൂടെ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടൻസിലൂടെ കുറെ പേർക്ക് എന്നെ അറിയാം പക്ഷെ ഇനി കുറെ പേര് അറിയാൻ പോകുന്നത് ഹൈ ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് ശരിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റ് വരുന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാരും നോട്ട് ചെയ്യുന്നു വിചാരിച്ച് ചെയ്തതല്ലായിരുന്നു ആ ബ്ലിങ്ക് വന്നിട്ട് 
ചുമ്മാ അതെന്തോ ആ ഒരു ടൈമിൽ ആ ഒരു സോങ്ങിന്റെ സീക്വൻസ് ആണ് അത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ അതിപ്പോ പോസ്റ്റിലൊക്കെ ഞാൻ കാണുന്നു എന്റെ ക്യാരക്ടർ ഒരു ബൈക്ക് ക്രേസ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് പിന്നെ എന്താ എനിക്ക് എനിക്കും അധികം ക്യാരക്ടറിന്റെ കാര്യം പറയാൻ പറ്റും അത് സ്റ്റോറിനെ ബാധി കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് അങ്ങനെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കാണണം എനിക്ക് ജസ്റ്റ് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ബൈക്ക് റേസ് ആണ് എനിക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് പിന്നെ വീട്ടുകാരായിട്ട് നല്ലൊരു ബന്ധമുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് ഇത്രയൊക്കെ ഇത്രയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും അത് പിന്നെ ഇത് പിന്നെ യൂത്തിന്റെ എവിടെയൊക്കെ ഒരു ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ ഉണ്ടാവും അത് പിന്നെ ഏത് വിഭാഗമാണ് എന്നുള്ളത് സിനിമ കാണുമ്പോഴത്തേക്കറിയാം അതൊരു റെപ്രസെന്റേഷൻ ഉണ്ട് യൂത്തിന്റെ ഈ ടീസറിലൊക്കെ കാണുമ്പോഴേ ഒരു ഒരു അർജുൻ റെഡ്ഡി ഷെയ്ഡ് കാണുന്നുണ്ടല്ല സിനിമയിൽ അർജുൻ റെഡ്ഡി അല്ല 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 മുനാന്നാണ് എന്റെ ക്യാരക്ടറിന്റെ നെയിം അപ്പോ നിങ്ങള് പോസ്റ്ററിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതെ അതെ അപ്പൊ സാർക്ക് അത് നിർബന്ധമായാലും ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ കണ്ണട ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ ക്യാരക്ടറിന് ഭയങ്കര ഒരു ഡിഫറെന്റ് ക്യാരക്ടർ ആണ് അപ്പൊ എനിക്കത് ചെയ്യണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഇവർ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അധികം പറയാം നിങ്ങളുടെ മൂന്ന് പേരുടെയും ഡെബ്യു ഫിലിം അല്ലേ ഇത് ആണോ അല്ല 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 എന്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമയാ അക്ഷയുടെ മൂന്നാമത്തെ സിനിമയാ അതിലിപ്പം ലൗ ടു ഡേ ഇപ്പൊ റിലീസ് ആയി പിന്നെ ചൈതന്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ മൂവിയാ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂവി പക്ഷെ അത് റിലീസ് ആയിട്ടില്ല എന്റെ ആദ്യത്തെ മൂവി ശരിക്കും സാർ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിളായിട്ടാണ് ഫുൾ ഷൂട്ട് കൊണ്ടുപോയി എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പറയുക അപ്പം എനിക്ക് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് പറയണം എന്റെ കാര്യത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഒരു സോളോ മ്യൂസിക് വീഡിയോ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ കൂടെ പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടിപൊളി പാട്ടാണ് അപ്പം അത് അതാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആദ്യം ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അതാണ് അപ്പം അതിന്റെ അകത്ത് ആകെ ചെയ്യുന്ന യാത്ര ചെയ്യുക യാത്ര ചെയ്യുക വീണ്ടും യാത്ര ചെയ്യുക രണ്ടു ദിവസം ഫുൾ യാത്രയായിരുന്നു അപ്പം ക്യാമറയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ഒരു ആദ്യം കയറി വന്ന് ഡയലോഗ് പറയേണ്ട ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല ഒന്ന് ഫെമിലിയർ ആവാൻ പറ്റി ക്രൂ ആയിട്ട് ഫെമിലിയർ ആവാൻ പറ്റി ക്യാമറ ആംഗിൾ ഫ്രെയിം അതിൽ വെക്കുന്ന ലെൻസ് അതൊക്കെ ഒന്ന് മൈൻഡിൽ വെക്കാൻ തുടങ്ങി ആ ഫ്രെയിമിന്റെ എത്ര ഉണ്ടാവും ഇതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അതെല്ലാം ഒന്ന് മൈൻഡിൽ വരാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ നേരെ വരുന്നത് ഫാമിലി ഗുരു സാറിന് കൂടെയും ശ്രീധന്യ മാമിന്റെ കൂടെ ഉള്ള കോമ്പിനേഷൻ ഒക്കെ ആയിരുന്നു അത് പിന്നെയും എന്താ പറയാ ഒന്നോ രണ്ടോ വേർഡിലുള്ള ഡയലോഗ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു വലിയ പ്രയാസം തോന്നിയിട്ടില്ല എനിക്കപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ പയ്യെ കൊണ്ടുവന്നേ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നേ അല്ല പെട്ടെന്ന് നേരെ ഫ്രണ്ടിൽ കയറി എന്നിട്ട് ഒരു വലിയ പാരഗ്രാഫ് വന്നിട്ട് വായിച്ച് പഠിച്ച് വന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല സാർ ആ ഒരു ഇതിലാണ് കൊണ്ടുവന്നത് പിന്നെ രണ്ട് ഗെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ശരിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് അല്ല അത് അത് വന്നേക്കുന്ന ഭാഗമായിട്ടാണ് ആ ഷൂട്ട് അങ്ങനെ വന്നത് ഇവരെങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തിയത് ഇവര് പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു പിന്നെ കുറെ ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഒരു ഇത് വന്നു നമുക്ക് നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊപ്പം പാരലായിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു അന്വേഷണവും കൂടെ നടത്തി നമ്മളുടെ ക്യാരക്ടർ വെച്ചിട്ട് അന്വേഷണം കൂടെ നടത്തി അത് അനന്തുവാണ് നമ്മുടെ പിന്നെ അനന്തു ഇതിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യുന്നത് അനന്തുവാണ് ചൈതന്യയുടെ പേര് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ചൈതന്യ ചൈതന്യ കണ്ടു അപ്പോൾ ചൈതന്യ ആണ് അക്ഷയയുടെ പേര് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവര് രണ്ടുപേരും സംസാരിച്ചു അപ്പോ സംസാരിച്ച് നമുക്കൊരു ഒരു ക്യാരക്ടർ മനസ്സിലുണ്ട് നമ്മളുടെ അപ്പൊ ആ ക്യാരക്ടറിന്റെ ആ അതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡും കാര്യങ്ങളും വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും കാസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് അത് ഞാൻ പിന്നെ ചെയ്ത ചെയ്ത് പോയ നേരത്തെയുള്ള പ്രോഗ്രാമോ പിന്നെ അക്ഷയ ചെയ്ത അത്തരം വീഡിയോ വീഡിയോസ് സിനിമ അങ്ങനത്
അത് ഞങ്ങൾ പിന്നെ അക്ഷയ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ നോക്കിയാണ് ചൈതന്യയും അത്തരത്തിൽ അത് നമുക്ക് ഒരു ചൂസിങ് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നി ഇപ്പോ ഇപ്പോ കറക്റ്റ് ചൂസിങ് പിന്നെ പിന്നെ ആ ഭരത്തിലേക്ക് എത്തിയത് വേറെ വേറെ പലരെയും നോക്കി ഒന്ന് രണ്ട് പേരെ നോക്കി അങ്ങനെ അവസാനം നോക്ക പിന്നെ ആ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ സുഹൃത്ത് ബിജു പപ്പൻ എന്ന ആക്ടർ അല്ലേ ആ അപ്പൊ ബിജു പപ്പൻ എന്റെ മകനാണ് മകന്റെ മകനാണ് ഭരത്തിനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഭരത്ത് ഒരു ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് വീട്ടിൽ കിടക്കുക അപ്പൊ നേരെ അവിടെ ചെന്ന് കണ്ടു ഭരതിനെ കണ്ടു അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ലുക്കിലാണ് നമുക്ക് കിടക്കുന്നത് ആ ലുക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് അഭിനയ അഭിനയത്തിന്റെ കപ്പാസിറ്റിയോ കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ള അത് വെച്ചിട്ട് അവന് ആ ലുക്ക് വെച്ചിട്ട് കാശ് ബാക്കി നമ്മൾ നമുക്ക് ചെയ്യിച്ചെടുക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഒരു മനസ്സിന് അപ്പോൾ അവനുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവനുള്ള ഒരു ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിങ് ഏരിയ ഒക്കെ മനസ്സിലായി അവന് ഈ ബൈക്ക് റൈഡുമായിട്ട് പണ്ട് ബുള്ളറ്റ് ബുള്ളറ്റിൽ അവൻ പിന്നെ കാശ്മീർ അങ്ങനെ ഒക്കെ ഓൾ ഇന്ത്യ സൗത്ത് ഇന്ത്യ സൗത്ത് ഇന്ത്യ അപ്പൊ അപ്പൊ ഈ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി അവനൊരു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് നമ്മളുടെ ക്യാരക്ടറിന്റെ പറ്റിയതാണ് ആ മൈൻഡ് സെറ്റ് നിന്നിട്ടാണ് നമ്മള് ഒരു ഇവർക്കെല്ലാം ഒരു ഗ്രൂമിങ് സെക്ഷനിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവന്നത് ആ ഗ്രൂമിങ് സെക്ഷനിലൂടെ നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് വൈസും ഒക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഗ്രൂമിങ് സെക്ഷനിലേക്ക് പോയി അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും മൈനസും പ്ലസും ഒക്കെ ഞാൻ ആ ക്യാമ്പിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഇരുന്നു അതിന്റെ വേണ്ട മൈനസും പോസിറ്റീവ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഒരുപാട് പാടും കിട്ടും അല്ല അത് സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും പാടില്ല പാടില്ലാതെ സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ സിനിമയ്ക്ക് അതിനകത്തൊരു പിന്നെ പാടുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള ജോലി ആയതുകൊണ്ട് അതിനൊരു പിന്നെ രസമാണ് സാറ് വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചെറുതായിട്ട് ദേഷ്യപ്പെടുകയായിരിക്കും എന്റെ എന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് കാരണം ചെറുതായിട്ട് ദേഷ്യപ്പെടും പക്ഷെ ഇതേക്ക് പറയാറുണ്ട് ചെവിയിൽ സാറിന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സാർ വന്ന് നേരിട്ട് പറയും എടാ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും പിന്നെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സെറ്റിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പൊതുവെ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെ അല്ല എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സാറ് ഭയങ്കര നൈസായിട്ടാണ് കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭയങ്കര യങ് കാസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാരും എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി മുതൽ ഉള്ള ഒരു കാസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം സാറ് എല്ലാരടുത്ത് ആ ഒരു കൊച്ചു പിള്ളേരെന്ന രീതിയിലായി ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ല വളരെ കുറച്ച് പേര് തൂങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാരും പുതുമുഖങ്ങളാണ് പുതുമുഖങ്ങളെ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു നേരത്തെ മുതൽ തീരുമാനിച്ചത് അല്ല ഇത് പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ ആദ്യ വിടവും അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ചാക്കോച്ചൻ അന്ന് പിന്നെ ഒരു കുറച്ചൊരു കമ്മിങ് ഹീറോ ആണ് ബാക്കി അതിൽ ഹീറോയിൻ പുതുമുഖമാണ് പിള്ളേര് പുതുമുഖമാണ് അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ അന്ന് ആ സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഈ ഗ്രൂമിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ ഇല്ല ആ ദിവസം രാവിലെ അവരെ കിട്ടും അവരെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അന്നത്തെ ഒരു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവരിപ്പോ ഇപ്പൊ വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് മാറ്റമാണ് അത് ആ സമയമായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ അന്ന് ദീപ നായർ എന്നവള് ബാബനകൂട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ഫൈനൽ സെമിസ്റ്റർ ആണ് അന്ന് ആ കുട്ടി അപ്പൊ അന്ന് ആ ദീപയും ഇന്നത്തെ ചൈതന്യോ അക്ഷയോ തങ്ങൾ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ അവരുടെ ഒരു ഈ വർഷങ്ങൾ മാറിയപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു ജനറേഷന്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഭയങ്കരമാണ് അപ്പൊ ഇപ്പോ പിന്നെ അവർ ഇവർ ഇവർക്ക് അവർ പല പല പിന്നെ ഈ പറയുന്ന മാരുടെ അവരുടെ രീതിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് അവർക്ക് സ്വന്തമാക്കാനുള്ള പല പല മേഖലകളുണ്ട് അതിലെല്ലാം അവർ അവർ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമുക്കൊരു മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവരാനും അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാനും പഴയതിനേക്കാളും ഇപ്പോ പറ്റും അന്നൊരു ഹീറോയിനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് ചെയ്ത് കാണിനേക്കാളും പിന്നെ ഇത് ഇത് പറ്റും എനിക്ക് നിങ്ങളോടാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് കാരണം പ്രിയ മൂവിയില് ദീപ അല്ലെ ഒറ്റ സിനിമ കൊണ്ട് പുള്ളിക്കാര് ക്ലിക്കായി ഇപ്പോഴും നമ്മള് പ്രിയം ഓർക്കുമ്പോ ആദ്യം ഓർക്കുന്ന മുഖമാണ് പറയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളൊക്കെ ഭാവിയില്ല അല്ലെ ഈ ഒരു ഒറ്റ സിനിമ ചിലപ്പോ ക്ലിക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല
അപ്പോൾ സാറാണ് അക്ഷയ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും നീ ചെയ്ത് നോക്ക് നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമെന്ന് സാറാണ് പറഞ്ഞത് സാർ ശരിക്കും വിശ്വസിച്ചത് കൊണ്ടാണ് യമുന എന്ന ക്യാരക്ടർ എനിക്കിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ താങ്ക് യു താങ്ക് യു പിന്നെ സാർ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും അപ്പൊ ആക്ച്വലി നമ്മൾ സീൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ സാറെ ഇങ്ങനെ നോക്കും സാറെന്താ സാറിന്റെ ഫേസ് എല്ലാരും റിയാക്ഷൻ പക്ഷെ സാറിന്റെ ഫേസ് നമുക്ക് ഒന്നും ഇല്ലില്ല ഞാൻ ചിലപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സീൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് സാറൊന്നും പറയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കും മോണിറ്ററിൽ കാണുമ്പോൾ സാറിന് പോകുന്ന ഒരു ചെറിയ ചിരിയോ വല്ലതും വല്ല ഒരു ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കാതെ പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എടുത്ത ഒരു ഒരു ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കോൺഫിഡൻസ് ഓക്കെ കോൺഫിഡൻസ് ആസിറ്റീസ് അവർക്ക് ഉണ്ട് ഈ ഗ്രൂമിങ് സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ ഉണ്ട് അതിന് പിന്നീട് ഒരു ഓവർ കോൺഫിഡൻസിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ അത് അത് ചിലപ്പോൾ അത് റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ ആ ഒരു ലെവലിൽ നിർത്തി ഞാൻ ആ ഷൂട്ടിനെ അങ്ങ് മാനേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വന്നു അതിനകത്ത് അത് കുടുംബപരമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് വന്നു പിന്നെ അപ്പൊ അത്തരം സംഭവങ്ങൾ വന്നു പിന്നെ ഒരു സിനിമ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വരുന്ന പല പല സിനിമകൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ചിലത് പിന്നെ സ്കിപ്പായി പോയി പിന്നെ വരുന്ന സിനിമകൾ അത് നമുക്കത് ഇപ്പോൾ ബേഡ് സോങ് കൺട്രി ആയാലും ഒരു അത് ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ നമ്മളൊരു പ്രസൻസ് ഓക്കെ ഹൈയും ഞാൻ അത്തരത്തിലൊരു പ്രസൻസ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് എന്ന് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു പുതുമുഖം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്കമിങ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടേഴ്സിനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റീസൺ അല്ലേ ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ എല്ലാ ചെയ്ത സിനിമകളിലെ എല്ലാം അന്നത്തെ യൂത്തുകളാണ് ഇപ്പോൾ ജയ്സൂരി ആയാലും ചാക്കോച്ചനായാലും ഫഗത് ഇപ്പോൾ ഇവരും ഇവരെല്ലാം പിന്നെ ആ ആ വിഭാഗത്തിൽ ആ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് അന്നത്തെ അവരുടെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇത് ഒരു ക്യാമ്പസ് മൂവി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് എപ്പോഴും ഒരു പുതുമുഖങ്ങൾ ഒരുപാട് പിന്നെ നമുക്ക് പല പലതും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഓഡിയൻസിൻ നമുക്കൊരു വേറൊരു നിൽക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ അതിനകത്ത് നിന്ന് അവർക്കൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാകും ഇതാകുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കില്ല ലെവലിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും പുതുമുഖങ്ങൾക്ക് ഓഡിയൻസ് ഒരു അമ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് കൊടുക്കും ഒരു ബോണസ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ഇവരുടെ ഒരു എൻട്രി ആണെന്ന് അപ്പോൾ ഇവർ അതെല്ലാം ഓഡിയൻസ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവർ ഈ സിനിമ പിന്നെ കാണാനായിട്ട് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു ഫ്രഷ്നെസ് ആ ഏരിയ ഒരുപാട് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ക്യാമ്പസ് ഏരിയ അപ്പൊ അതിലൂടെ ഒരുപാട് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേര് ചെറുതും വലുതും ഒക്കെ ആയിട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇതിനകത്തൂടെ വരുന്നു അപ്പോൾ അത് പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് അതൊരു ഉപയോഗമാവുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും ആർട്ടിസ്റ്റ് നമുക്ക് നമുക്കുണ്ടാവും അത്രയും ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കൂടി കിട്ടും അത് പിന്നെ ഒരു നല്ല വശമാണ് ഇതൊരു പുതുമുഖ പടമായിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആദ്യമേ നമ്മളൊരു മനോജ് മനോജ് റൈറ്റർ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ മനോജ് മനോജ് ഭാരതി നമ്മൾ നമ്മൾ രണ്ടും അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ വരും ക്യാമ്പസ് ഏരിയ പുതുമുഖങ്ങളായിരിക്കും ബാക്കി പിന്നെ ഇത് ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിന് പറ്റിയ കാസ്റ്റ് വേണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് കിട്ടി അതിൽ പിന്നെ ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ശരിക്കും കാരണം മലയാള സിനിമയിൽ ഗുരു സോമസുന്ദര ഒരു വില്ലൻ ഷെയ്ഡ് ഉള്ള കഥാപാത്രങ്ങളാണ് അത് പിന്നെ ഗുരു സോമസുന്ദരം വില്ലൻ ക്യാരക്ടറാണ് അതിന് ചെയ്തത് നമുക്ക് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു വില്ലൻ വില്ലനിസം എന്നതിന് ഉപരിയായിട്ട് ഒരു ആക്ടറുടെ പ്രസൻസ് ഭയങ്കരമായിരുന്നു അത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് മുന്നിലോട്ട് പോയി തിലകൻ ചേട്ടൻ മുരളിച്ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ഒരു പെർഫോമൻസിൻ്റെ ഒരു 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 ഗംഭീര പിന്നെ എന്താണ് അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ആ ഗണത്തിലൊക്കെ വരാവുന്ന ഒരു ഒരു ആക്ടറാണ് ആ പെർഫോമൻസ് ആണ് വില്ലൻ വില്ലനിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടിപ്പിക്കൽ വില്ലൻ അല
അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ആ ആ ആക്ടറിലേക്ക് എത്തി ഈ ക്യാരക്ടർ ബേസിക്കലി ഒരു തമിഴ് റൂട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ് നമ്മുടെ സിനിമയിൽ അത് ഒരു മലയാളി സ്ത്രീയെ വാങ്ങ് കഴിച്ച് ബാംഗ്ലൂർ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന വരുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ പിന്നെ സ്ലാങ്ങും പുള്ളിക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മലയാട മലയാള വാക്കുകളും ഒക്കെ പുള്ളി ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന മലയാള വാക്കുകളും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ പിന്നെ അവർ അത് അതിനൊരു ജെന്യൂനിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ ആക്ടർ ആക്ടർ വൈസ് പിന്നെ പുള്ളിക്ക് നമ്മൾ പിന്നെ ഗേ ഗേഡ് ചെയ്താൽ മതി പുള്ളി ആ ഏരിയയിലേക്ക് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പുള്ളി ഈ ക്യാരക്ടർ നന്നായി ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു പിന്നെ ഹീറോയുടെ അച്ഛൻ ആയിട്ടാണ് ഒരു ഒരു ഈ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളുടെ ജനറേഷനിൽ പിന്നെ ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇപ്പോൾ രക്ഷകർത്താക്കൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ടെൻഷനും പെയിനും ഉണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സൊസൈറ്റി നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റി മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സ്റ്റേജിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ആണെങ്കിലും ഒരാളെ കൊള്ള് എങ്കിലും ആ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് തൻ്റെ മകളോ മകനോ വഴി തൻ്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് കയറി വരുന്നത് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത എനിക്കൊന്ന് ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും ഈ ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടായാലും അത്രയും ഗൗരവകരമായിട്ടുള്ള ചില പിന്നെ വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ പിന്നെ സൊസൈറ്റിയിലൂടെ നടന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു 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 റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഗുരു സോമസുന്ദരൻ ആ അദ്ദേഹം ആ ക്യാരക്ടറിൽ അദ്ദേഹം ആ ആ തരത്തിൽ ഒരു സാധാരണ അച്ഛൻ്റെ ടെൻഷൻ അത് നന്നായിട്ട് ഗുരു സോമസുന്ദരൻ ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഭരത് മിൻഡൻ മുറിയിലെ മിൻഡൻ ഷു പോലെ സൂപ്പർ വില്ലൻ അച്ഛനായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആദ്യം വിശ്വസിക്കാൻ പാടായിരുന്നു അപ്പം എന്താ പറയുക ആ ഒരു സിനിമ ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സിനിമയായിരുന്നു ഭയങ്കര ഇഷ്ട ആ ഇറങ്ങിയ ദിവസം തന്നെ ഭയങ്കര ഹൈപ്പ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഹോം തിയേറ്ററിലൊക്കെ പോയി ഭയങ്കര ഹൈപ്പിൽ കണ്ട സിനിമ അപ്പം ആദ്യം നേരിട്ട് കാണുമ്പം തന്നെ ലൈക് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്നാണ് നേരെ ശരിക്കും സംസാരിക്കുന്ന സാധനം എടുത്ത് ഞാൻ ഷൂട്ടിന് സമയത്തൊന്നും സംസാരിക്കാറില്ല കാരണം ആ റെസ്പെക്ട് വെച്ചൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അടുക്കാറില്ല അധികം അടുത്തു പോയി സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ജോളിയായിട്ട് സംസാരിക്കാനോ അങ്ങനെ ഒന്നും പോയിട്ടില്ല ലൂസ് ടോക്കിനൊന്നും പോയിട്ടില്ല ആകപ്പാടെ ഷൂട്ടിന് സമയത്ത് ഒരു സെൽഫി എടുത്തു അത് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം സാർ ഒരു സെൽഫി എടുത്തോട്ടെ ചോദിച്ച് അങ്ങനെ പോയി എടുത്തുക കാരണം എനിക്ക് അത്രയും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഒരാളുടെ കൂടെ എനിക്ക് കൂടെ ഒരു സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും വിചാരിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ അച്ഛനായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക ഒരു സിനിമയിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വന്നപ്പം അത് കുറേ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റി സാറിൽ നിന്ന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റി അത് വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ പ്രൊമോഷൻ പരിപാടികളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അതേ പോലെ എങ്ങനെയാണ് അന്നത്തെ ഒരു പേടി മാറി ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറി നമ്മൾ അവിടെ സ്നൂക്കർ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചൈതന്യ ഉണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര സീൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം ചൈതന്യ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യൂവേഴ്സ് ഉള്ള പോലെ ഒരുപാട് ട്രോളുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടെ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിനോട് എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കാറുള്ളത് അതിനോട് ഞാൻ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മുടെ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് വരും അപ്പോ അതങ്ങനെ മൈൻഡ് ആക്കാണ്ട് നമുക്ക് എന്താണോ ആഗ്രഹം നമ്മൾ എന്താണോ എയിം ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പോവാ ശരിക്കും ഫിലിം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ സജീവമാകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഈ മ്യൂസിക്കലിയിലൊക്കെ വീഡിയോ ഇടുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം എനിക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ പിന്നെ ഞാൻ ശ്രമിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ഇപ്പം ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ നെഗറ്റീവ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോഴും നമ്മൾ അതൊക്കെ നോക്കാണ്ട് പിന്നെയും ട്രൈ ചെയ്തു പിന്നെയും ട്രൈ ചെയ്തു അങ്ങനെ അങ്ങനെ എനിക്കറിയില്ല എങ്ങനെ എത്തിപ്പെടണം എന്നറിയില്ല അപ്പം ഞാൻ കണ്ട എന്താ പറയുക വഴികളാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചില അഭിമുഖങ്ങൾ പ്രിയ ഭാര്യ പറയുന്നുണ്ടായി പ്രിയ ഭാര്യയെ ഈ ട്രോളുകൾ അവർ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ട്രോളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് അവരെ ഒരുപാട് സ്ട്രോങ് ആക്കി പിന്നീട് ഇങ്ങോ
പക്ഷേ ഇല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ ഒരുപാട് വിശ്വസിച്ചു ഞാൻ എന്നിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓക്കെ എനിക്ക് എനിക്ക് പറ്റും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും ഇതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബിലീവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അന്ന് ഞാൻ അയ്യോ ഇല്ല ഇത് ഇവർ പറയുന്നത് പോലെ ശരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എനിക്ക് പറ്റില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓഫ്കോഴ്സ് ഇത് സ്ട്രോങ് ആക്കും ഈ സിനിമയിൽ രണ്ട് സംവിധായകർ അഭിനയിക്കുന്നത് അവരെല്ലാം ഇപ്പൊ അതാ നമുക്ക് നേരത്തെ ഇത്തരത്തിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പിന്നെ ആക്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു നിൽക്കുന്നവരും ഡയറക്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു നിൽക്കുന്നവരും ഒക്കെ ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ ഈ പിന്നെ ജോണി ജോണി ഇപ്പൊ നല്ല ആക്ടറായിട്ട് മലയാള സിനിമയിൽ ഒരു 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 പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുകയാണ് ശ്രീകാന്ത് മുരളി അതേപോലെ ഒരു പിന്നെ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുകയാണ് ലാൽ ജോസ് അതേപോലെ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പൊസിഷൻ അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം പ്രൂവ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പിന്നെ ആർട്ടിസ്റ്റാണ് പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം ഇവര് ഇവരൊക്കെ ഞാനൊരു ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് ഒരു ഇഷ്ടമായിട്ട് തോന്നി ഒരു കാരണം ഇപ്പൊ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് നടക്കട്ടെ അതിന്റെ ഒരു ഒരു സാധ്യത നോക്കിയാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു പിന്നെ ആ സമയത്ത് ഒരു കുറച്ച് സന്തോഷം ഒക്കെ പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നല്ല രീതിക്കുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്ന് പിന്നെ കാസ്റ്റിലേക്ക് വന്നു അല്ലാതെ ഒരു മുൻവിധിയോടുകൂടി പിന്നെ വേറെ പിന്നെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ള ഇതിലല്ല അവർ 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 നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റുകളായിട്ട് നിൽക്കണം അപ്പൊ വൈ എന്തുകൊണ്ട് അവര് അവരെ കാസ്റ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ വന്നതാണ് അല്ല അവര് പിന്നെ സംവിധായകർ അവരൊക്കെ എല്ലാം ആ പിന്നെ തിരിച്ചറിവിന്റെ മേഖലയിലൂടെയാണ് അവരെല്ലാം പോയി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഡയറക്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയറക്ടറെ പിന്നെ അനുസരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു രീതി അവർക്കുണ്ട് അത് ആ ആ രേഖ അവർ അവർ സൂക്ഷിക്കുന്നു അതിനകത്ത് അവർ കറക്റ്റ് പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ് ആക്ടർ എന്നുള്ള രീതിക്ക് കറക്റ്റ് പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ് ഡയറക്ടർ വൈസ് അവർ ഒരുപാട് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സാർ ആക്ച്വലി ഒരു ആക്ടറാണ് സാർ സ്കൂൾ തൃശൂർ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ ആക്ടിംഗ് പഠിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതെ അതെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ ഞാൻ പറയില്ലേ എനിക്ക് അത്ര അത് അവരൊക്കെ ലെജൻസ് ആണ് അത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് തൊടാൻ പോകാറില്ല മാറിയേക്കും ഒരു ഒരു പേടി ഒരു പേടി ഇനി എങ്ങാനും സംസാരിച്ച് കൊളവായാലോ എന്നുള്ള ഒരു പേടി റെസ്പെക്ട് കൊണ്ടുള്ള ഒരു പേടി അപ്പം എനിക്ക് നമുക്കൊരു കോമ്പിനേഷൻ സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ ഫ്രെയിമിൽ വരുമ്പം ഞാൻ ഗുരു സാറ് ജോണി സാറ് ലാൽ സാറ് ഒരു ഫ്രെയിമിൽ അതായിരുന്നു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്ക് വലിയൊരു നാല് പാരഗ്രാഫ് വരുന്ന ആദ്യത്തെ ഷോട്ട് അതായിരുന്നു അത് ഞാൻ തെറ്റിച്ചു വരിട്ട് എട്ട് എട്ട് പത്ത് ടേക്ക് എന്തോ പോയി അന്ന് ആദ്യമായിട്ട് അത്രയും ടേക്ക് പോകുന്നു ആ ഇത്രയും ഇതിൽ കാരണം അത്രയും നാളെ ഫ്രീ നല്ലൊരു ഫ്ലോയിൽ വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇത്രയും പാരഗ്രാഫ് വന്നപ്പം ഒന്ന് പതറിപ്പോയി കാരണം ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാരാന്ന് ഒന്ന് നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പറ്റിപ്പോയി ആ സമയം പക്ഷെ ജോണി സാറ് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവായിരുന്നു ജോണി സാറ് കൈയൊക്കെ അടിച്ച് എടാ മോനെ നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത ഷോട്ട് അപ്പം എല്ലാ ക്രൂ എല്ലാവരും കൈ അടിച്ചു എന്നിട്ട് എടാ നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു ചെയറപ്പ് ചെയ്തു അടുത്ത ഷോട്ടിൽ ഓക്കെ ആക്കി ജോണി സാറ് ഹാപ്പി എല്ലാവരും ഹാപ്പി പുള്ളിക്കാരൻ നല്ലൊരു സപ്പോർട്ടായിരുന്നു സപ്പോർട്ടായിരുന്നു ശരിക്കും അത് എന്റെ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടല്ല ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു പ്രസൻസ് അത്രേ ഉള്ളു എന്റെ അതെ അതെ ഒരു പ്രസൻസ് എന്നുള്ള രീതിക്കേ ഉള്ളു ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് പിന്നെ സ്വന്തം സിനിമയിൽ അങ്ങനെ വേണ്ട ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് ഒരു സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തില് സിനിമ ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗ്യാപ്പ് എടുത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യുന്നു അപ്പം മലയാള സിനിമയിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ സിനിമയ്ക്കകത്തേക്ക് വീണ്ടും വരുമ്പം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചുകളാണ് ചേഞ്ചുകൾ എന്ന് ഇന്നത് ഇന്ന ചേഞ്ചുകൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള എന്നുള്ളതല്ല അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നു പോകുന്നത് പിന്നെ വന്ന് വന്ന് പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മളൊരു ഒരു ഈ ജനറേഷനിൽ നിന്ന്
ഒരു ഒരു ആദ്യ ആദ്യ സിനിമയാണ് ആദ്യ സിനിമയാണ് അത് ഒരു എൻ്റർടൈൻ ആറ് ഏഴ് പാട്ടോളം ഉണ്ട് ആക്ഷൻ ഉണ്ട് അത്തരം ഒരു 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 പാക്കിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിക്ക് വരുന്ന ഒരു എൻ്റർടൈനർ ഫുള്ളി എൻ്റർടൈനർ ആണ് അപ്പോൾ അല്ല സിനിമയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഫ്രെയിമിന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ലേ സെറ്റിലാണെങ്കിലും അതെ അത് ആ മാറ്റം ഒക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മളും ഒക്കെ ആ എന്താണ് ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വിദ്യാ സ്റ്റുഡൻ്റ് നമുക്ക് പിന്നെ പിന്നിലേക്ക് പോയാൽ നമുക്ക് ക്യാമ്പസ് ഒരുപാട് പല പല ടൈപ്പ് ക്യാമ്പസുകൾ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ പിന്നെ പഠിച്ച പ്രീ ഡിഗ്രി കാലം പഠിച്ച ക്യാമ്പസ് പിന്നെ സ്കൂൾ ഓട്രാമയിൽ പഠിച്ച വേറൊരു ക്യാമ്പസ് അങ്ങനെ പല ക്യാമ്പസുകൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്നിട്ട് ഈ നാടകം കളിച്ച് പല ക്യാമ്പസുകളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സ്ട്രീറ്റിൽ പോയി നാടകം കളിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അത്തരം അപ്പോൾ ഒരു 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 ആക്ടർക്കുള്ളൊരു സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ട് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 ഗ്രൂപ്പ് ആക്കണം ആക്ടേഴ്സാണ് ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആ ആ ഒരു സ്പിരിറ്റ് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അത് പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഒരു പിന്നെ ഒരു ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന മാതിരി പിന്നെ ഒരു വില്ലേജിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പിന്നെ ഉത്സവ പറമ്പിൽ വരുന്ന നാടകങ്ങൾ കണ്ട് വന്ന എൻ്റെ ഒരു പ്രീ ഡിഗ്രി കാലമാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഈ നാടകത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അത് പിന്നെ നരേന്ദ്ര പ്രസാദിൻ്റെ കാവാലം ഇവരുടെയൊക്കെ പ്ലേകൾ കാണുകയും അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയെ കുറിച്ചൊരു ഒരു പിന്നെ അറിവ് ഉണ്ടാകുകയും ഞാൻ എൻ്റെ പ്രീ ഡിഗ്രി ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇവിടെ പഠിച്ചിറങ്ങി ഇറങ്ങിയ ആൾക്കാർ ശ്യാമപ്രസാദ് രഞ്ജിത്ത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ അന്ന് നമുക്ക് ഈ ജോലി സാധ്യതകൾ ഭയങ്കര കുറവായി ഒരു ഒരു ദൂരദർശനോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഒരു സാ പിന്നെ നാടകത്തിന് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഒരു പോപ്പുലാരിറ്റി ആണെന്നില്ല ഇന്നിപ്പോൾ പ്രൊഫഷണലി പിന്നെ ഇത്തരം നാടകങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ക്ലാസ്സുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇന്ന് ഭയങ്കര സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പോൾ യൂജിൻ പോലും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഗ്രൂമിങ് സെക്ഷനിൽ വന്ന യൂജിൻ പോലും അവ പിന്നെ ഹൈദരാബാദിൽ ഒരു പിന്നെ ആക്ടിങ് ലബ് ലാബ് ചെയ്യ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നാഷണൽ ലെവലിൽ ഗ്രൂം ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 പ്രൊഫഷൻ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അപ്പം അന്ന് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഓ പിന്നെ സാധ്യതകൾ വളരെ കുറവായി പിന്നെ ഉള്ളൊരു സാധ്യത ഈ സിനിമയാണ് അപ്പോൾ എന്നെ പിന്നെ രഞ്ജിത്തിനെയൊക്കെ സിനിമയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന അലക്സ് കടവിൽ എന്ന് പറോട്ട് വന്ന ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള പരുത്തി പറ പിന്നെ മരുവാന്യസിൽ പിന്നെ ആദ്യകാല സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയി അപ്പോൾ അലക്സ ആണ് ശരിക്കും രഞ്ജിത്തിന് രഞ്ജിത്തിനെ ഒക്കെ മെയ് മാസ പുലരിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത അലക്സ രഞ്ജിത്തിനെ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ പഠിക്കുക സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആണ് മെയ് മാസ പുലരിയിലൊക്കെ രഞ്ജിത്ത് കഴിയുന്നത് അപ്പം രഞ്ജിത്തിനെ കൊണ്ടുവന്ന ആ അലക്സാണ് എന്നെയും കൊണ്ട് അലക്സ് ഇന്നില്ല അലക്സ് മരിച്ചുപോയി അലക്സ് ആണ് എന്നെയും ഈ സിനിമയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സിനിമാ നിരൂപണങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്യണ്ട ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ തന്നെ റിവ്യൂ ഇടുന്ന ആ ഒരു ഒരു ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ മാറുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം അത് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു പിന്നെ ആൾക്കാർക്ക് അത് പറയാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ഒരു ഒരു നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണ് അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ടാവും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരുണ്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാനുള്ള അവകാശമാണ് അവകാശമുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് പിന്നെ ഇത് പരാതി ഓരോരുത്തരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് പിന്നെ ഇത് 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 ഒരു സിനിമ നമ്മൾ പിന്നെ പിന്നെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു എപ്പോഴും പടം വിജയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിനോടുള്ള നമ്മളുടെ വിശ്വാസം ഇതിനകത്തൊരു ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ഹാർഡ് വർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പിന്നെ കാണാൻ വരുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ
എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹാഫിന് സിനിമ മുഴുവൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് അതിന് അഭിപ്രായം പറയുന്നതാണെന്നല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ഒരു ലാഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷം അങ്ങനെ ഒരു സസ്പെൻസ് പൊളിക്കല്ലേ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സിനിമകളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇടവേള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം അല്ലെ അതിന് പുറത്തേക്ക് ഇല്ല കാരണം ഒന്ന് ഒന്നേ മുക്കാൽ മണിക്കൂറോ മാക്സിമം രണ്ട് മണിക്കൂറോ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് പുറത്ത് കണക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ഇന്റർവെല് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ സിനിമയെ കുറിച്ച് റേറ്റിംഗ് ഇടുക അഭിപ്രായം പറയാം അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അത് റേറ്റിംഗ് അത് പിന്നെ അത് ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ ഇത് പിന്നെ ഈ ഇതിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ പിന്നെ പൊളിറ്റിക്സിലായാലും എല്ലാ ആൾക്കാർ കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് തുറന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഒരു നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ എത്രത്തോളം ബാധിക്കും എന്നുള്ളതും കൂടെ നം പിന്നെ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സിനിമ നിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു പിന്നെ എഴുതുന്ന ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തിയേറ്ററിനകത്തിരുന്നിട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എഴുതുന്ന ഒരു ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൂറ് പേരുടെ പിന്നെ മുമ്പിലെങ്കിലും ആ സാ അത് അത് ചെല്ലും അപ്പോൾ ഇതൊരു നമ്മളെല്ലാം ഒരു 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 കൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഒരു പരസ്പര ധാരണയിൽ പോയാൽ മാത്രമേ ഇതൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രി കൊണ്ട് ജീ പിന്നെ ജീവിക്കുന്നവരും മറ്റ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഇൻഡസ്ട്രി വഴി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രി നിലനിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് പ്രേക്ഷകൻ തരുന്നൊരു സപ്പോർട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ സപ്പോർട്ട് കൂടുകയാണ് വേണ്ടത് അതിനെ പിന്നെ ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ്സിലേക്ക് പിന്നെ കൊണ്ടുപോകാതെ സപ്പോർട്ട് കൂടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പിന്നെ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ അവരവരുടെ ജോലി ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകാനും പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇതൊരു ഒരു ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ആയിട്ട് മാറുകയും ഒരു പർപ്പസ് ആയിട്ടൊരു ഒരു ഒരു പിന്നെ ഒരു ഒന്നിനെ തകർക്കാനുള്ള അവസരമായിട്ട് പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാതെയും ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എനിക്കുള്ളൊരു ഒരു ഒരു അഭ്യർത്ഥന ഇപ്പോൾ പ്രിയം മൂവിയിലെ ബാലതാരങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ വളർന്നവരെല്ലാവരും ആക്ടേഴ്സാണ് അരുണൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇനി അവരെ വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂവി ഒരു ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗർ ഇപ്പൊ ചാക്കോച്ചാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും എവർ ഗ്രീൻ ആയിട്ടാണ് മാത്രമല്ല ഇപ്പോ ദീപ ദീപ ഇപ്പൊ ആണെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പോഴും സിനി ഫൈലായാലും സി പി സി ആയാലും അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യാൻ വിഷയമാണ് അവരെല്ലാവരും വെച്ചൊരു ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗർ ഒരു ഒരു വീണ്ടും സിനിമ പോലെ സിനിമ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഇവര് പിന്നെ എന്ത് സിനിമ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആലോചിക്കാവുന്ന സാധനങ്ങൾ സംഭവങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ മഞ്ജിമ പിന്നെ വലിയ കുട്ടിയായിട്ടുണ്ട് അരുൺ അരുൺ പിന്നെ അശ്വൻ ഇവരും ഇവര് മൂന്ന് നല്ല നല്ല ടാലന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളായിരുന്നു അവര് ആ സമയത്ത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ദീപയെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരുന്നു ഇവരെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ദീപയാണ് ഭയങ്കര ഫ്രഷ് ഹാൻഡ് ആയിട്ട് വന്ന ദീപ ഒരു സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു ഒരു കുട്ടിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ആ സിനിമ ആദ്യം വിക്സ് ചെയ്യുന്ന കാവ്യ കാവ്യ അന്ന് എസ് എസ് എൽ സി എക്സാം പിന്നെ ആ സമയത്ത് വന്നത് കൊണ്ടാണ് കാവ്യ അതിനകത്ത് നിന്ന് മാറിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഷൂട്ട് തുടങ്ങി ചാക്കോ ചെന്നു ഒരു അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ദീപയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പൊ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് കാവ്യ ഒരു ദിവസം ലൊക്കേഷനിൽ വരികയും ചെയ്തു അതൊക്കെ അത് പിന്നെ ചന്ദ്രൻ നദിക്കുന്ന ദിക്കൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആണ് കാവ്യ എക്സാം കാവ്യയുടെ എക്സാം ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തത് അല്ല കാവ്യ ഇരുന്ന് ഇന്നത്തെ ശരിക്കും പിന്നെ അഭിനയിക്കേണ്ടി ട്വന്റി ഫിഫ്ത് നവംബർ ട്വന്റി ഫിഫ്ത് ആണ് അപ്പോ എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ വന്ന് സിനിമ കാണണം ഈ പുതുമുഖ പട പുതുമുഖ പടങ്ങൾ ഒരുപാട് പേരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിൽ നന്നാക്കി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും സിനിമ കാണണം ഇതിനെ വിജയിപ്പിക്കാം പ്രേക്ഷകരുടെ സിനിമയ്ക്ക് കുറിച്ച് എന്ത് ഉറപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മൾ ട്രെയിലർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ജസ്റ്റ് കോളേജ് മൂവി മാത്രമല്ല ഫാമിലി കൂടെ വന്ന് കാണേണ്ട മൂവിയാണ് ഒരു സ്ട്രോങ് മെസ്സേജ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ
കൊറേ പേരുണ്ട് അപ്പൊ ന്യൂ കമേഴ്സിൽ നിറയെ പേരുണ്ട് ട്വന്റി നയൻ അല്ലേ ട്വന്റി നയൻ ന്യൂ കമേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത്രയും സെർഡിയും കംബാക്ക് മൂവിയാണ് അപ്പൊ അത്രയും പേരുടെ ഡ്രീം ആണ് സോ എല്ലാരും പോയി തിയേറ്ററിൽ കാണാം ഇപ്പൊ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഒരു പുതുമുഖ നായകനെയും മികച്ച രണ്ട് നായികമാരെയും ലഭിക്കട്ടെ സാധാരണ മികച്ച തിരിച്ചു ലഭിക്കട്ടെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും